七月二十九日，延期了四个月之久的华为 P 5 0系列姗姗来迟啊，没有陶瓷，没有 Pro Plus， 甚至都没有五 G， 甚至可能都没什么货。我们来看看华为当下的现状啊。市场份额大幅流失，这个品牌也彻底拆分了，没有芯片可用，零部件采购也受限，渠道也没什么货可卖。即便如此，华为没有放弃手机业务，在如此境地之下，依旧倔强和反抗般的这个交出了 P 5 0系列和计算光学。这份特殊的答卷到底怎么样 ？Hello， 大家好，我是王炯，欢迎收看本期小白测评，记得三六本视频点赞、收藏、投硬币。华为的核心产品 Mate 和 P 系列，每逢换代升级，外观都会有着不小的改变。P 5 0系列当然也不例外，后设的设计从之前的 P 4 0系列圆角矩形，变成了现在的大小相同的两个圆环设计，官方称之为万象双环设计。好不好看，仁者见仁。但不得不说，这个设计让 P 5 0系列看起来辨识度非常高，尤其是在一众圆角矩形的后设手机之中。华为对于圆形设计语言的使用，其实最早是从 Mate 3 0系列开始的，现在又将两大主力产品线设计元素进行整合，大胆推。测啊，如果还能有 Mate 50系列的话，应该还是采用环形元素，进一步将它变为华为手机的设计标识。色彩方面，这次五个颜色，除了经典的黑白金，还有一个猛男必备的粉色之外，还有一个电致变色的涟漪云波版本。不过这个电致变色和 OPPO 的电致变色并不相同，绿场的速度是比较慢的，直接改变颜色。华为其实并没有改变材料的底层颜色，它是通过给背板通电，改变了玻璃的透明度，在透明和雾化之间毫秒级来回切换，来达到。不同的视觉效果，因为它速度够快，从而也就实现了可以合着音乐闪动的效果。但是由于电致玻璃的三明治结构，周围的一圈是没办法跟着一起变色的。配置方面，这次它提供了麒麟九千和骁龙八五八两个版本 ，P 五零则是只有八八一个版本。P 5 0 Pro 的实测数据上，麒麟9 0 0 0 Gbench 5单核 1,014 多核 3,720 七 s a n d y m a r k Wind Life 得分 6,904 要好于一众骁龙88的机型。其中闪存也沿用了 Mate 系列的规格，读取和写入速度都表现不错。充电方面，依旧是单电芯66六瓦，实测峰值功率接近60瓦， 1 5分钟充入 46%46 46分钟的时候前台显示 100% 完全充满用时51分钟。续航方面， 4 3 6 0毫安时的电池，在120十赫兹的模式下，小白测评数据库3小时轻度续航。测试 P 5 0 Pro 剩余了百分之五十四的电量，五小时重度续航测试剩余百分之十三，基本持平 Mate 四零 Pro 百分之十四的水平。其中王者加吃鸡两个游戏环节仅耗电百分之四十一，在一众旗舰机中排名靠前。作为四 G 手机，日常使用中应该比上面的测试表现要稍好一些。中低负载的游戏方面 ，P 5 0 Pro 不仅耗电少，发热控制也不错。数据库标准的一小时和平均 HDR 高清加极限六十帧，机身最高四十二点六摄氏度。这个表现除了部分锁帧的中低端机型，这个发热控制真的不错了。帧率上流畅加上九十帧模式，华为 P 5 0 Pro 平均八十九点六帧，波动零点八，基本一条直线。整机平均功耗非常低啊，三点六六瓦，低于 Mate 四零 Pro 的三点七八瓦，比八八那肯定是要好一大截了。成功登顶小白测评数据库第一名。最后极限测试，原神最高画质 ，P 5 0 Pro 平均帧率四十九，游戏八分钟的时候发热出现锁帧，整体和 Mate 四零 Pro 调度一致，整机平均功耗五点二九瓦。发热方面，半小时温升曲线，游戏十分钟四十七点七摄氏度，二十分钟达到了最高的四十八点一摄氏度。可能是机身相比于之前的机型减重减薄的原因，所以原神的最高温度表现要高于 Mate 四零 Pro， 但即便这样也是好于一众八五八的。总结，对于这颗芯片，我们依然还是充满遗憾啊！这个九千五 G 我们已经跑了很多次了，四 G 还是第一次。P 五零 Pro 的调教风格和 Mate 四零 Pro 大差不差，麒麟九千在中低负载下发热和功耗的控制都相当不错，但在极限性能发挥上，这个版本的调度要偏保守一些。期待华为什么时候能出一款散热背夹啊，彻底释放一下冰淇淋的极限性能。试想一下。如果今年六幺八或者双十一，某款机型带着麒麟九千芯片杀到了三千块钱以下，那将会是一个什么场景呢？屏幕方面，这次搭载的是国产一百二赫兹 OLED 屏幕，轴动与排列 ，PPI 换算下来三百六十七左右，显示的精细程度其实还 OK， 并没有之前早期周冬雨看起来发糊的问题。这个你得线下实际去体验一下，每个人的感知程度不同。这次最要点赞的就是这个微曲面的设计，终于不是瀑布屏了啊，让曲面绿边的问题没有那么明显。总体算是一款非常不错的国产屏幕了。前后曲面的设计也让 Pro 版 8.5 毫米、195克的手机在手里并没有之前的厚重感，而且这次它也有 IP68 的防水防尘和双扬声器的设计，算是做的非常全面了。
次不太像之前 P 系列的原因，除了 ID 设计之外，就是轻薄。这和没能上五 G 肯定是有一定关系的，后面我会展开。而另外一个核心的原因就是后摄模组的改变。P 5 0系列的后摄模组整体变小了不少，主摄的 CMOS 从之前定制的 MX 7 0 0并没有如愿以偿上到800啊，而是改为了没有 LIB 的 MX 7 6 6潜光长焦也从之前的10倍光变变成了现在的 3.5 倍，降低了整机的厚度，重量自然也就减轻了不少。我们回顾一下 P 系列的发展，驱动华为影像系统提升的主要方式，其实大多数都来自硬件的提升，最简单粗暴嘛。CMOS 的底从 P 9上 3.6 分之一英寸的 MX 2 8 6一路飙升到了上一代 P 4 0 Pro 的 1.28 分之一英寸的 MX 7 0 0并且从 R 7 GB 也改为了 RYYB， 从而大幅度提升进光量。P 5 0 Pro 这次却一下跌回了 1.56 分之一英寸的 MX 7 6 6啊，这不是开历史倒车吗？深测完之后感觉不是那么回事手机作为日常便携的。设备它的体积是有上限的，到目前为止，大家能接受的尺寸上限基本在七寸以内，二百三十克以下，最好别超过两百克啊！我个人是这样觉得的。问一下大家啊，你能接受最重的手机是多少克？可以走波弹幕。而这些大家习惯的上限，也就限制了手机能塞下多大的 CMOS 尺寸。如果继续抵达一级压死人，手机做成微单，那是指日可待了。日常可能就不是揣在兜里了，而是挂在脖子上了。何况你再大，能大得过专业相机吗？所以继续在硬件上钻牛角尖，显然不是顶级影像厂商的正道。手机就应该充分利用手机自身独特的优势，那就是计算能力，利用算法来弥补硬件的不足，也就是计算影像在这几年非常火的一个原因啊。这个谷歌和苹果这几年都在大力做这件事儿，之前我们也出过专题视频讲这件事儿。比如夜景模式就是通过多帧合成解决光线不足的问题 ，HDR 也是通过拍摄不同曝光的照片，从而合成一张高动态的照片。华为这次更进一步提出了计算光学。什么是计算光学呢？通俗一点，底层一点啊，其实它也是通过算法来弥补硬件的不足，提升拍照的效果啊。那原理是什么呢？它是通过提前测量手机镜头的光学特性，来提前了解光线进入镜头之后的损耗，再通过算法来反向弥补这些损耗。这么干说确实有点云里雾里啊。举个例子啊，我给大家。几个关键词打在屏幕上，你猜一下是哪首诗？可以打在公屏上啊，这个非常简单啊，大家都能猜中是李白的《静夜思》。我们再过分一点啊，再减少一半，大家依然能够猜出来。这就是计算光学的核心，少了几个字的诗歌啊，你只要知道原句，那就可以猜出来对应的整首诗。我们现在只要知道什么样的光线进入镜头是什么样的结果，即便中间损失了一部分信息，也依然能够反向推出它原本的样子。如果以镜头会损失百分之五十的图像信息为准，传统的半段式图。图像处理只能恢复至百分之六十，而华为表示，计算光学技术可以将原始图像信息恢复至百分之八十一左右啊，这就极大的弥补了手机 CMOS 变小导致进光量变少的问题了。我们打印了中日英俄四国文字的文章，并在距离三米的位置拍摄了不同焦段的照片。在光线充足的情况下，十倍往上 ，P 5 0 Pro 的算法涂抹感就比较明显了，细节的保留也不如其他三管拥有长焦的手机。而在光线不足的场景下 ，P 5 0 Pro 的表现其实还不错。十倍下甚至比 Mate 四零 Pro 还要强上一些，一百倍下则是不可避免的出现了明显的涂抹感，但其实也并不差，因为专业模式直出是这样的。不认识俄文的人，根据这张图你是判断不出来是什么单词的，但是在算法的加持下，勉强能猜出来字母，这就是各种算法加持的效果。提醒大家一下，别忘了，这是 3.5 倍的光学变焦拉到了100倍的效果，这就解释了为什么华为选择了计算光学。算法是弥补手机影像不足最好的办法，毕竟理论上算力只要是够，我们甚至可以从分子层面模拟世界。当然这只是理论上啊，那算法究竟可以做到多少呢？它可以做到。不要镜头就能拍照。二零一五年的时候，莱斯大学的研究人员开发了一个名为 Flash Cam 的相机。这个相机都没有什么传统的镜头模组，而是通过覆盖在 CMOS 前的一个薄膜遮罩来实现拍照，直接通过算法来生成图像。这极大的缩减了相机模组的尺寸，可以让手机做得更薄。当然，这种技术它还只是研发之中的概念产品，对于算力的要求也很高，并且目前的效果也只能拍一个五幺二乘五幺二像素的图片。但是它代表了一个重要的技术方向，或许这就是手机影像的未来。除了计算光学，怀疑这。这次还带来了原色引擎，说是可以更加真实的还原照片的色彩。我们用小伙伴顶着武汉三十八度的酷暑拍来的样张给大家看一看啊，是大家三连的时候了。
。在光线刺眼的白天啊，旗舰手机都是诸神之战，各家的表现都没有什么问题，仅是你自己风格偏好的选择。但 P 5 0 Pro 在一些场景下的曝光要稍暗，整体的观感不如其他手机。但是在宽容度上 ，P 5 0 Pro 的表现出色。比如这一组，无论是主摄还是长焦 ，P 5 0 Pro 都很好的保留了强光束的细节，防盗窗斑驳的锈迹看起来也更加自然舒服，非常符合我们当时看到的样子。在光线复杂的室内 ，P 5 0 Pro 一反室外曝光偏暗的风格，反而要更亮一些，整体的观感要更好。而且在色彩的表现上，和 iPhone 打了一个来回。比如这组衣服的样张 ，iPhone 的效果更加接近于我们肉眼看到的颜色 ，P 5 0 Pro 稍艳了一些。而这组挂灯 ，iPhone 的光就偏白了一些，不如华为的真实。而到了光线更加刁钻的环境，只有它俩的色彩接近乎原本的颜色，其他都有些偏向于玫红了。解析力上，在大家像素几合一之后都是一千两百万像素的情况下 ，P 5 0 Pro 的解析力还要稍强一些。比如这组晴窗格的样张，墙体的纹路最为清晰。一百倍变焦下 ，P 5 0 Pro 的细节保留甚至不输其他潜望镜手机。不过到底是数码变焦啊，所以在一些画面上涂抹感还是比较严重的。这里还有一个有趣的事儿，就是负责拍摄样张的两个小伙伴在路过一栋大楼的时候讨论了一下，楼顶的杆子上到底是什么。视力好的小伙伴表示是摄像头，另外一个小伙伴就掏出了拥有潜望镜的手机，拍下了这组十倍下的样。张 P 5 0 Pro 你要注意啊，它是 3.5 倍的光学变焦啊，它是模拟的10倍光学变焦。而让我比较惊讶的是，在光线不足的夜景，没有了 RYB， 没有了大底的 MX 7 0 0 p 5 0 Pro 居然一样能打，远超我们的预期。比如这组和平坊的大钟，不过在夜间的100倍下啊，这种极端场景就不太行了，过重的涂抹感，有了些漫画的质感。主摄在夜景上的表现非常不错，许多时候普通模式下的样张已经非常出色了，反倒是夜景模式，由于需要手持更长的时间，反而容易糊掉。这也算是华为之前的老毛病了啊，夜景模式不。如默认模式拍得好，我们也知道基友这次非常关心的极限暗光场景，到底还是吃了小底的亏啊？虽然看起来更亮，但实际非常容易拍糊，细节保留不足。软件体验方面，虽然它还达不到所见即所得，但相比于 Mate 四零系列，不知道是不是原生搭载鸿蒙的原因，这次它改善了取景框分辨率太低的问题，提升了之前我们说的大众随手拍的体验。软件不足，还有变焦按钮的位置啊，总是感觉不太合理，无论是竖屏还是横屏，变焦都不在顺手的位置上。影像总结 ，P 五零 Pro 这次其实远超我们的预期。尤其是我们以为会比较差的夜景方面，计算光学确实可以在模组反向升级的基础上，依然可以实现优良的效果。这就是手机让你拿着更轻更薄了，是吧？但是拍照并没有什么缩水。对于766这套模组来说，确实已经找不到什么明显缺点了。如果非要挑一个的话啊，那就是逆光场景下吧，偶现色彩表现问题啊。但排除这种低概率事件，没有了大底硬件的 P 5 0 Pro 依然能够坐稳目前影像机皇的位置。没能上传闻已久的 MX 8 0 0啊，甚至连七百这次都没有了，这些是不是因为被制裁了？我们不得而知。但计算光学的加入，又让我们对手机影像充满预期。去年发的七六六都可以做成这样，那以后呢？下面我们要聊的，应该是大家最为关心的一个话题：五 G。这次 P 五零全系没上五 G。发布会上，余承东那句轻描淡写的，因为这两年多美国的四轮制裁啊，限制我们的五 G 啊，我们的手机，我们的五 G 的芯片只能当四 G 用。这背后有多无奈，只有华为自己知道。其实这又回到了之前的那句老话，缺乏核心科技。因为想上五 G， 并非只有基带就可以了啊。除了基带和天线，还有非常重要的硬件——射频前端。它可以细分为滤波器、功率放大器、低噪声放大器、RF 开关等等等等。细分的话，这个滤波器还可以分为 BAW 和 SAW。不懂没关系啊，它就像是一辆汽车，你只有发动机是不行的，变速箱底盘和轮胎缺一不可。射频前端的核心技术其实一直都被国外垄断，占据了全球八成市场的五个品牌之中，一家日本，四家美国公司。BAW 滤波器的关键技术。技术基本都在美国博通手里，采购不到高性能和产量足够的滤波器，就和车子配不上轮胎一样，跑不起来，自然也就用不了五 G 了。其实不光缺乏芯片设计能力，芯片使用材料的制造也是核心技术。射频芯片大多使用高端的氮化镓、砷化镓、锗硅等等材料，对于生产工艺的要求也非常的高。华为这边其实自身并非没有努力啊。根据我们的调研，早在 Mate 二零系列上，华为就使用了自研的海思功率放大器和低噪声放大器，但是更加核心的滤波器需要更久的时间研发，并且。华为本身是没有工厂进行生产的，即便设计出来了，也很难找到代工厂生产芯片。你不能要求一个厨子这菜做的好吃，他还得会种菜，而且这菜的产量还高吧？人不是全能的，企业也不能。但是华为确实努力去做了啊。当然也有小伙伴可能有脑洞啊，是不是可以去深圳买一块射频前端的芯片给自己焊上去呢？这个理论上，如果你足够专业的话啊，动手能力也足够强是没有问题的。毕竟麒麟九千本身就支持五 G， 但是也没有那么简单，因为芯片之间的沟通并非简单的通电就可以了。骁龙八万。的版本很可能就是阉割了五 G 基带的版本，而麒麟九千这边也早已停产，用一片少一片
。我们先来做一个调查啊，有多少人现在买了五 G 手机是关五 G 用四 G 的啊？是的，请扣一，不是的请扣二。在需要高速下载和上传的场景，没有五 G 肯定是要慢不少的。你硬说什么五 G 没用，那纯属扯淡，开历史倒车。我们实测了一下日常场景，这阵子也一直在用 P 五零 Pro， 在刷短视频啊、淘宝、微博啊等等各种常用的软件啊 ，P 五零 Pro 并没有明显的影响，看个奥运直播啥的也都 OK。由于目前五 G 的低延迟也没有普及，所以在游戏的延迟上也没有什么明显的影响。但每个人的工作和生活都是不一样的，选择五 G 还是四 G， 对于华为手机来说，其实就是对于 P 五零系列和 Mate 四零系列的选择，完全要看你自己的日常需求。只是华为为什么顶着没有五 G 啊，被喊着价格贵的压力，还依然发布了四 G 的 P 五零系列呢？我们主观觉得啊，应该是开头提到那两个词：倔强和反抗。华为需要维持自己之前几乎都要登顶世界第一的手机业务，撑到芯片恢复供应的那一天。毕竟高通已经提供了四 G 芯片，手机起码能到了。只要维持住手机业务，最重要的。鸿蒙啊，也就还有希望。鸿蒙那一期我们详细讲过啊，一款系统的成功基础就是需要有足够多的用户来形成生态嘛，这个道理不难懂。一旦华为停止发售手机，一切都是浮云。鸿蒙还需要时间，华为也就还需要手机。甚至在今年的二月份，任正非就表示可以转让五 G 技术，但不会放弃手机业务。为了保证手机存量，华为也在大力推行老手机更换存储和电池，甚至后壳的业务，也算是市场续命的一个手段。我们之前发过微博动态。随着技术的成熟，国人更换手机的频率其实是在逐渐下降的。而用户更换手机的核心原因，除了损坏之外啊，就是电池和存储不足。大力开展这些替换业务，也确实会为华为留存下更多的用户，真的是没办法的办法了。后面的话听起来可能更不舒服一些啊！在未来，我觉得华为甚至还可以开启官方回收的业务。毕竟手机的电池坏了、存储不够了，甚至屏幕也都碎掉了，这个时候手机要被换掉。但是这些手机里绝大多数的芯片仍然是好的。如果问我们这次的 P 5 0 Pro 到底值不值得购买啊？我们的观点是，如果你喜欢这个 ID 设计，注重影像，并且对五 G 没什么要求的话啊，注意这几个前提，那它会是一款非常不错的手机。计算光学提出，很可能会引领手机影像的新时代，硬件的比拼已经成为。